Ассаламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Салам Шоу. Я ее ведущий Ламберт Музуров. Сегодня у нас в гостях блогер из далекого Смоленска. Он объездил много стран, но приехал именно в Грозный, чтобы принять ислам. Встречаем Кирилл Шучер. Как дела, как настроение? Отлично, Альхамдуля. А у тебя как? Да, тоже все хорошо. Спасибо, Ставлюсь. что пригласил. Не за что. Ну что, Кирилл, как твое настроение? Да прекрасно. Я искал библиотеку и попал сюда чисто случайно. Вот. Как раз есть что да, почитать. И мне здесь нравится, у вас уютно. Спасибо, что пригласили. Вот сегодня был пятничный намаз, присутствовал э, ощущение. Замечательно. Чувствую себя прекрасно, Альхамдуля. Вот видишь, после пятничного намаза сразу да, на запись. много было людей. А, Кирилл, сейчас к тебе обращаться, наверное, уже нужно по новому имени, потому что ты официально в муфтияте с муфтием, с нашим уважаемым Салахом Хаджими Живым провели процедуру. Угу. У тебя новое имя, ты принял ислам. Тебя сейчас зовут Абдул Керим, насколько я знаю, да? Абдул Керим, Карим. Абдул Карим, Керим, да? Да. Друзья называют меня Керим, кто-то называет Карим. Мне нравится и Карим, и Керим. Но ты сейчас не будешь путаться с именами? Ни в коем случае. Кирилл, конечно. Карим. Везде. У меня даже, даже больше имен. Кирилл, Карим, Кисонг. Кисонг — это мое корейское имя. Мне папа вот так называл. как раз э, я хотел спросить, вот кто ты по национальности? Я знаю, твой отец живет в Корее. Да, мой отец кореец, мама русская. Вот, они познакомились. То есть мой папа живет сейчас в Южной Корее, в городе Кунсан. Я его видел только один раз. И это было 18 лет, когда я к нему по полетел. И это было прекрасное чувство, потому что я с отцом не общался никогда. Только переписывался немножко там по сообщениям. А так я рос только с мамой, со своей бабушкой. Вот у меня такая история, и много, для многих это интересно, потому что многие спрашивают мою нацию и не знают. Говорят, казах, кыргыз. Вот, там, поэтому я и спрашиваю. Я думал, может, кто-то переехал а, в Южную Корею, вот тоже казах, киргиз, может, кто-то. Оказывается, кореец, да? Да, кореец. Но корейский я не знаю, если ты спросишь. Жаль. Сейчас, сейчас молодежь как раз, которая смотрит, она бы заинтересовалась. Да. Вообще, расскажи о своей жизни. Как началось? Ну, ты блогер, у тебя... Полтора миллиона подписчиков. Да. Ты ведешь в разных социальных сетях свои блоги. И первый вопрос к данному твоему вот это вот намерению принять ислам. Что тебя сподвигло и как ты к этому пришел? Расскажи об этом. Кто Для начала. Рас говорят так, присаживайтесь, сейчас будет долгая история, завар заваривайте чай, кофе. Я веду канал на ютубе примерно лет 16. Я 16 лет уже занимался съемками. Тебе Различные... сейчас сколько лет? 23. Ну, канал с 19 -го года, по-моему. Да да, 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 это время такое было. Вот. И я снимал разные видео, и влоги, и какие-то юмористические путешествия. Я очень много любил путешествовать, в том числе автостопом. Я любил видеть мир, увидеть, э, всю вот эту вот грандиозность мира, какой он большой. Я никогда не мог сидеть на месте, мне всегда хотелось это запечатлить. И я всегда горел желаниями, чтобы это показывать, чтобы люди это видели, вот это вот творчество и так далее. И, и, и был я в, общем, в Южной Корее, Малайзии, в Таиланде, Индонезии, в Грузии, в Турции, Ази, Азербайджане, в Таджикистане, Узбекистане. Со временем пришло так, что я очень часто сталкивался с добротой э, людей, и часто мне помогали мусульмане. Я замечал это. Именно ко мне такое было теплое отношение. Я же был путником, я бывал и не ел, и не спал, и всегда находил место, где мог остаться. Вот, я бывал и выживал даже. Чтоб... То есть и... это тебя так сильно зацепило, впечатлило, да. что ты начал об этом думать. И со временем, да, как-то пришло это к тому, что я начал изучать ислам. Но не сразу, потому что я еще и общался, у меня было много друзей мусульман, они рассказывали про религию. На самом деле выбор религии — это очень сложный подход, это очень сложный шаг. Я родился христианином. Моя мама — христианка, бабушка — христианка. Вот. Но <coughs> я пытался найти какую-то дру другую истину, Пытался. Я на тот момент, это еще тогда было, я был в поисках. Я то ли агностик был, то ли не агностик, я не мог понять. И постепенно 
Как это бывает, а? Всевышний дает тебе людей, которые постепенно тебе помогают в принятии решения. То есть не просто так все это. Я начал читать, очень много читать, начал изучать ислам. И я вижу, что такое ислам? Это поклонение. Что такое ислам? Это терпение. Что такое ислам? Это помощь. Что такое ислам? Это как правильно, умеренность во всем. То есть я человек был, который старался, ну, прагматик пользу, что для меня было полезно и что было хорошо. И ислам — это именно сочетание того, что человек стремится к знаниям, к познать, человек стремится постоянно совершать намаз. То есть это обязанность. Именно в исламе это четко соблюдается. Я смотрел, как посмотришь, допустим, приходишь в мечеть, постоянные люди, постоянно совершают намаз, и меня это вдохновляло. То есть я хотел с пустоту, у меня была пустота, заполнить чем-то. Именно ислам помогает. То есть ты что-то с тобой случается, боль, уныние, тебя бросают люди, да, люди всегда тебя могут бросить и так далее. И ты понимаешь, что на все воля Всевышнего. То есть ты уже не сам часто, я виноват, или я что-то не так сделал, или, может быть, мне надо было что-то так сказать. Ты уже понимаешь, что на все воля Всевышнего, и это успокаивает, облегчает. И когда вот я сталкивался, я уже начал изучать, изучать, я, у меня был, я хотел принять ислам, допустим, в других стран, там, в Таджикистане. Не получилось. Как-то все сослагалось в то, что Всевышний привел меня в Грозный. Вот, вот так вот. Потому что и... До этого ты вообще интересовался Чеченской и... Республикой? Я знаю, у тебя ролики были с флагом, ты подходил да. к людям, показывал да. чей-то флаг. То есть интерес к республике когда появился? Ой, интерес к республике тоже... Ну что ты поставил себе года. цель? О, хочу принять ислам именно в Грозном. Я думаю, год назад. Да? да, год я уже хотел принять и произнести шахаду, а два года, больше двух лет я уже изучаю Хорошо, это. Да. И, честно говоря, я уже много раз, это такое бывает, когда ты, я хотел это сделать, но сомнения постоянно, короче, ш, ш, мешали, вот шайтан мешал мне, вот постоянно откладывал на потом, потом я читал, изучал, изучал, и все-таки получилось. Но твои эмоции в тот момент, в тот день, когда ты был в муфтияте, расскажи про те впечатления. Че... После того, как ты все произнес шахаду, очистился? ты стал мусульманином. Я очистился, мне не захотелось, не, тя... не тянуло к греховному, не тянуло ни к каким вещам пагубным. Я как будто флешку вот очистили, форматировали, заново компьютер на... к заводским настройкам поменялся, и чувствую, что не хочется... Не вот не музыку, допустим, слушать это все. Хочется посвятить себя знаниям, пока добротой какой-то к людям. Вот я по, после этого захотел, что я сделаю все максимальное, чтобы рассказывать про ислам, его положительные стороны, о которых мало люди говорят. У нас тебя как изнутри. раз на YouTube-канале есть такие ролики. Твоя мама как, как отреагировала на эту новость? Она заплакала. Она была счастлива за меня. Она сказала, что в один, в один момент она обращалась к Всевышнему, к Аллаху, чтобы он меня оберегал. И она мне писала один раз, что меня Аллах бережет ну, на всем моем пути, который у меня был. И она плакала, она была счастлива, она была рада, что я выбрал такой путь. Но моя она бабушка, христианка. Да. Моя бабушка тоже была рада. Она сказала, что рада, что я нашел себя, потому что это сложно. Мои друзья, мое окружение, даже не мусульмане, они были рады, что я нашел себя. Не, не было вообще негатива с, с моего окружения. Со стороны других людей, конечно. Ну, хейт, конечно, в любом случае, наверное, какой-то будет. Вот я хотел показать видео. Вообще, чем ты заслужил такое количество подписчиков? А ты где-то слышала про эту суру? Самая первая сура священного Корана. Я не знаю, честно. Альфатиха. Я первый раз слышу. Самая первая сура. Коране. Она называется «Открывающая книгу» переводится. А ты знаешь ее наизусть? Откуда такая идея раздавать деньги и задавать такие вопросы? Ой, это надо подумать. Потому что... потому что я листал твою страницу с самого начала, с первых твоих видео. У тебя там были и розыгрыши, да. и приколы, разные-разные. Потом резко у тебя все меняется. У тебя идет э, тематика чисто религиозная. Именно э, вот такие вопросы, вопросы, какие суры они знают, чтобы они читали. Изначально я снимал постоянно развлекательный контент, ты, наверное, видел. И там тоже да. была эта картонка. И эта картонка, какой-то я видел там в видео, я немножко видоизменил. Вот это подходил к девушкам, там, говорил, там, давай познакомимся, там, давай встречаться, там, да и нет. 
А потом я подумал, что что-то не то. Что я хочу как-то что-то другое снимать, что будет приносить пользу. Потому что развлекательный контент, его очень много. Это, это как грибы после дождя. Безум... Открываешь YouTube, нет ничего полезного. И я захотел, чтобы снимать что-то, что будет эмоции вызывать в положительную сторону. Религиозный контент. Его мало очень. И он интересен. Есть еще одно направление, тоже очень приятное. Это когда девушки, прохожие, надевали хиджаб. Ты им за это давал телефоны, деньги и так далее. У нас есть это видео. Ты бы надела бы хиджаб? Нет. С чем это связано? Вера не позволяет. Ты бы надела бы хиджаб? Нет. И за что такое? Надела бы хиджаб? Я? Нет. Ну а зачем? Ты бы надела бы хиджаб? Да. Прямо сейчас у меня хиджаб. Предлагаю тебе его померить и посмотреть, как ты будешь в нем выглядеть. Привет, мама. А знаешь, как отвечать на ассаламу алейкум? Серьезно? Да. Правда, что ли? Без приколов. <свят> Спасибо. Красиво, да? Сколько телефонов раздал? Я не помню. Я не знаю. За все время не считал? Нет. Статистику Кстати, не делал. Статистику мы не подводили. Это как и ну, ну, ради спризами. интереса. Представь, вот кто-то из э, опрошенных спризами, девушек, да. да, вот благодаря тебе принял ислам. Это награда для тебя. Это благо. Благо, да. И самое важное, что в исламе нет принуждения. Конечно. Чтобы мы можем просто рассказать про ислам, показать сторону ислама, а человек сам придет к этому и Всевышнему тоже направит. Потому что мы девушкам что предлагаем? Мы их не навязываем, мы не говорим надевать хиджаб. Там все прекрасно, мы предлагаем Конечно, девушкам. Ни никто и не наденет. И, да, да. и интересоваться. Потому что люди, как сказать, человек, который знает... Разные религии, он уникальный, человек должен быть гибким. Мне кажется, надо знать про все. И это интересно. Я хотел, чтобы девушки знакомились с этим. Потому что, и когда ты спрашиваешь про ислам, рассказываешь, реакции положительные. Они надевают хиджаб, и многим нравится. То есть они такие, там, машаллах, да, да, я говорю, машаллах, они говорят. Конечно, все меняется. Да, образ красиво. автоматический. Образ, да. Кстати, насчет образа. Я, естественно, пролистал все твои социальные сети, чтобы узнать тебя поближе. И вот есть фотография, как ты выглядел до принятия ислама. Вот Маша Алла, вот сидит Абдул Керим. Это, это мое альтер -эго. Это когда, Это когда тебе вбрело в голову все розовое, прическа? Расскажи про... Современная историю а этого я? человека. Это мой знакомый, в общем. Сейчас мы уже перестали с ним общаться. Я как-то не особо отвечаю на его сообщения, знаешь. Человек, допустим, иногда хочет как-то самовыражаться. И у него, допустим, не хватает чего-то внутри, да, какую-то пустоту забивать. Я, допустим, менял стили. Вот смотри, пока тебя перебью, не забудь свою фразу. Вот есть еще одна фотография. Не буду называть, какую социальную сеть ты заполнял именно этой фотографии. Вот смотри, нормальный пацан, не татуировок, не крашеных волос, насколько я знаю. И, а, да, и вот потом тоже, тебя да. куда-то понесло, да, я понесло. так понял? Да, при том конкретно. Я еще и уши прокалывал, и нос прокалывал, и татуировками. И я, честно говоря, не знаю почему. Наверное, потому что мне хотелось как-то выделяться, ну, заполнить эту пустоту. Человек, может быть, Почему, говорят, человек делает, сменяет образ? Он, он хочет что-то недостающее выразить этим моментом. Но в любом случае по исламу мы не можем так ну, красить волосы, надевать сережки. Насчет татуировки. Вот как ты сейчас э, на шее? Наш... Здесь у тебя имя написано, по-моему, да? Корейская кисонг, да. То есть твое имя? Да. Удалять, когда лазером, да? Ну, вообще, что ты планируешь? А у вас тут нет студии лазера, чтобы сразу... Нет. Честно говоря, нужно, потому что много вопросов, много внимания. Да, потому что у меня сразу возникает, я-то знаю, кто ты посмотрел, твои социальные сети, пролистал от начала до конца вот это вот твое принятие ислама, твой путь. 
Вот, просто человек, который со стороны увидит, например, вот в этом тебе образе, например, тюбетейка, нормальный вид, и раз сразу глаза э, обращают внимание на татуировку. Естественно, возникнут вопросы, а Брат... что это, так Брат... можно? Братья мои, не все сразу. Я принял ислам поза-позавчера, да? Вот. Ну, позавчера, да. Mm. Постепенно. Я считаю, что лазер, эта процедура болезненная, она очень долгая. Если много, кто много не, многие, кто не знает, наверное, это больше года одна тату, татуировка удаляется, да, если, может, ты знаешь. Я да? не знаю, у меня Может, слышал, да. Ты знаешь, Постепенно, постепенно, потому что все сразу, как сказать, нельзя полностью сразу убрать вот эти все недостающие элементы, вот эти вот мешающие элементы. Потому что постепенно, я считаю, я постепенно к намазу прихожу, постепенно меняю свой распорядок жизни на правильный, который подходит исламу. И татуировки также. Я считаю, что постепенно, не все сразу. Пока Но что. в любом случае ты уберешь. Я Это однозначно для зрителей. Да, у них, планирую, да. Если возникнут вопросы. Потому что вопросов очень много. Я считаю, что будет, наверное, правильно это сделать. Но ты в республике надолго? Где успел побывать? Что посмотрел, mm. что понравилось, что не понравилось? Впервые ли ты здесь? Честно говоря, это потрясающий опыт. Когда я приехал, меня встретили. И, машаллах, это великолепно. Я даже такой прием мне оказали. Мне очень нравится, грозный. Я был в сердце Чечни, был в мечети именно, имени пророка, салаху алейхи вассалям, был в мечети Исы, мир ему. И мне понравилось очень чисто, очень зелень немного. И все доброжелательные, общительные, ассаляму алейкум говоришь. И я столкнулся с гостеприимством, мне кухня у вас понравилась очень сильно. Вот это вот, как это, галушки, да? Да, 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 вот это же понравилось очень сильно. Я думаю, что недели две, там, а потом я планирую возвращаться уже на Кавказ, чтобы дальше продолжать деятельность, рассказывать про Грозный. Потому что мне хочется рассказать именно сторону такую, про которую глубже копнуть, а? рассказать про много чего хорошего в Грозном. Это поистине уникальный город. Я даже город-герой, я могу даже сказать. Он, правда, я желаю процветания твоей республики всем спасибо, чеченцам, спасибо. чеченскому народу. Чеченский язык тоже интересный мне очень. Но я не понимаю, конечно. Может быть, иншаллах. Ну, ничего, выучишь. Да, поэтому... Но у тебя здесь да. планируется какой-то контент? Да, я думал, я бы думал даже переехать. Но посмотрим, иншаллах, как будет возможность. Уже заготовки есть. За неделю, я думаю, ты много чего тут поснимаешь. Да, порассказывать, по погулять, потому что, правда, спокойно, мне очень нравится. Тебе же тоже нравится, да? Конечно, я, я же поэтому здесь везде. живу, никуда не уезжаю. А так бы, может... Горы, природа, это... Я вот тут был даже на озере... Кизиноям. Да, Ты был там, да? Да, да, да. Мы катались на, на лодках. Очень мне нравится. Первый раз в жизни, говорю, веслами. Ну а так, встретил своих подписчиков, да. из числа подписчиков? Да, машаллах, они подходят и говорят, я очень счастлив, что ты стал там моим братом, жмут руку. Вот, и поистине это благодать для меня, со всеми общаться, всех приветствовать, потому что теперь я могу каждому подойти, мусульманин, он для меня уже брат. Все, я, ну, уже что? нет границ, нет преград. Тебе уже назад дороги нет. Да. Только в лучшее, в светлое будущее. Знания. Да. Но ты молишься, да? Да, конечно. Машала. Как учил? Фу, сейчас да, мне надо сообразить. Меня обучают... Но ты долгое время был в Таджикистане, я знаю. Да, я хочу сказать, что я до этого учил. Я не могу точно сказать, до того, как я принял ислам, я практиковал намаз, я пытался учить суджуд, омовение. Медленно, но верно. Вот сейчас меня мой друг обучает, и, Маша Аллах, все хорошо, я уже научился практически. Друг, который в Грозном или вообще да, друг? Да, друг чеченец, uh -huh. вот, который меня и принял. И вот мы сейчас обучаем, потихоньку приходим из Суры, вот это все, потому что я так понял, что недостаточно транскрипцию, вот это надо все правильно, каждую букву делать. И, может быть, я слышал про такую, про такую программу, иншаллах, может быть, я бы в Меку бы полетел бы обучаться. Это был большой опыт и благодать для меня. И сколько бы многого я мог узнать про ислам и распространять эти знания. Главное, главное желание, все остальное Безусловно, Всевышнего. Да. Так что... И хадж. А так, да, ты задаешь вопросы э, про суры. Есть у тебя какая-то любимая сура, которую ты выучил, 
и а, Аннасар, наверное, я думаю, Аннасар, и Аят, Аят Аль-Курси, Аль-Фатиха, и Аль-Кияма, но я ее не выучил, она мне нравится. Если воскресенье переводится. Молодец. Может, зачтешь? Аннасар, да? Мой голос? Бисмилляхи, рахмани, рахим. И за джану срулахи, вальфат. Урайтен нас и дохулю на фиди на ляхи, афуаджа. Фасапи бихам дираб бика устау фирлу и на хука на тауба. Машала, молодец, молодец. Ну я только... Не, ну, ну ты только позавчера принял ислам. Представляешь, машала. Я хочу, улуч... иншалла, голос улучшить, чтобы в дальнейшем уже хорошо читать, еще лучше. Прогресс, прогресс, и стремиться, потому что желание большое. Меня прям переполняют изнутри, мне хочется еще да. стремиться дальше. Абдул Карим, смотри, у нас передача, она такая юмористическая, свободная. Вот с тобой я ну, никак не могу шутить, потому что тема очень серьезная. Она действительно заставляет немножко трепетать сердце, потому что я впервые общаюсь с человеком, который принял ислам, признаю. И мне приятно на самом деле общаться, видеть, смотреть, каким ты был ранее, и какими я вижу тебя сейчас у себя в гостях в этой передаче. Поэтому со своей стороны я тебе желаю еще большего Спасибо. имана, знаний и вот все твое, как, как сказать, все твои начинания и желания, чтобы они, естественно, сбывались по воле Всевышнего в этом направлении. И для зрителей, которые тебя смотрят, возможно, кто-то из твоих друзей, знакомых в Смоленске, будь то в других городах, не мусульмане, что бы ты для них сказал? Кто хочет, ну, в голове точно так же, принять ислам, где-то пытается что-то для себя понять, но не решается. Твой совет просто для тех... Мой совет, сейчас скажу. А куда говорить? Это ну, твоя вот камера <смех> прям туда. Друзья мои, и, может, братья, и те, кто ищет себя. А первое, что сказал Джабраил, спустившись к Мухаммеду, салаху алейхи вассалям, когда с ним послал уже Коран, читай. Я считаю, что перед этим, как приходить к религии, надо много читать. Это вопрос очень важный. И религия может в корне изменить человека, жизнь его поменять. То есть мало того, когда ты принимаешь религию, Всевышний уже посылает других людей, другие места, другие события. Вы должны читать, человек, который хочет прийти к исламу, он должен много читать. Должен читать хадисы, должен читать э, ислам э, из разных источников. Потому что источников э, у каждого свое мнение, у каждого шейха там, и ученого. Э, общаться с мусульманами видеть и не спешить. Вот если говорят, поскорее, нет. Медленно, но верно, очень постепенно. И когда, вот как у меня так было, у меня несколько раз эта мысль была. Если у вас уже несколько, постоянно эта мысль посещает, что вы хотите принять слово, пройдите шахаду, потом опять эта мысль посещает, вы откладываете опять мысль, то уже Всевышний посылает эти мысли вам, уже нужно принимать, я думаю, решение. Но спешить не нужно. И потом в дальнейшем жизнь преображается. Ч как как э, говорится, э, я бы не променял бы э, ни один день на жизнь мусульманина. Вот. Потому что в корне все меняется. И образ жизни, и мышление, и отношения. Потому что ислам учит правильности. Я, я очень надеюсь, что твои слова дойдут до нужной точки. Я хочу еще кое-что сказать. Но я забыл, что я хотел сказать, потому что это очень важно. И окружение меняется. Вот. Вы будете сталкиваться с недопониманием. Я, э, Маша Аллах, не столкнулся. Меня приняли. Но часто человек, который принимает другую религию, его же будут не понимать окружение, друзья, которые тянули его на низ, которые пагубны вот эти привычки. И вот надо выбраться из этого болота, стремиться к новому окружению, которое будет тянуть вперед. И если... 
Людям невозможно угодить, никому невозможно. Надо думать, что ты чувствуешь, куда ты хочешь идти. Поэтому слушайте свое сердце, изучайте и выбирайте то, что вам подходит. И это очень важно, я считаю. Все отлично. Это прям можно завершать на этой Спасибо. ноте. Абдул Керим, на самом деле я тебя благодарю. Я тебе. Спасибо, рад. Можно говорить много слов, но тебе каждый встречный уже и так тебя благодарит за твое волевое решение, за то, что ты принял вот для себя а, истинный путь. Поэтому спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. Уделил время. Мне спасибо. безумно приятно было пообщаться с человеком, который принял ислам. Вот, и надеюсь, таких будет еще больше и больше. Иншаллах. Друзья, на этом наша передача завершается на такой аккуратной ноте, потому что более шутить с Абдул-Керимом ну, мне совесть не позволяет. Адикюэл маршайл.